Bu videoda graf veri yapısının ne olduğunu kod örnekleriyle anlatacağım. Videonun sonunda grafların nasıl çalıştığını, çeşitlerini, nerede kullanıldığını ve avantajları ile dezavantajlarını öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Graf veri yapısı ağaç veri yapısı gibi hiyerarşik bir veri yapısıdır. Node dediğimiz düğümler bazen de vertex diye de isimlendirilir ve edge dediğimiz bağlantılardan oluşan güçlü ve esnek bir veri yapısıdır. İçinde veriler saklanan düğümler ve düğümler arasındaki karmaşık ilişkileri modellemek için ve çözmek için kullanılır. İlk bakacağımız graf türü undirected graph. Bir sosyal ağ hayal edin. Her kişi bir düğüm, arkadaşlıkları ise düğümleri birbirine bağlayan edge'lerdir. Bu durumda Alice ve Charlie birbirinin arkadaşı ama Alice ve David birbirlerini tanımıyorlar. Graf terminolojisinde bu bitişiklik ve bağlantılı olmaya verilen isim adjacency. Yani bu graf içinde birbirine bağlı olan tüm düğümler arasındaki ilişkiye verilen isimdir. Bu tür graf türüne undirected graf adı verilir. Yani yönsüz graflar. İki düğüm arasında yön belirten bir bağlantı olmadığından bu isim verilir. Diğer bir örnekte ise sosyal medyada kişilerin diğerlerini takip etme durumlarına bakalım. Charlie, Alice ve Emma'yı takip ediyor. Ama sadece Emma, Charlie'yi takip ediyor. Charlie ve Alice arasında tek yönlü bir ilişki var. Ama Charlie ve Emma arasında çift yönlü bir ilişki var. İşte bu tür graf türüne directed graph adı verilir. Yönlü graf manasında. Çünkü artık düğümler arasında bir yön belirtiliyor. Başka bir örneğe geçelim. Hollanda'daki birkaç şehrin birbirleriyle bağlantısını ortaya çıkarmak için bir graf hazırladım. Mesela biz Amsterdam'dan Rotterdam'a gitmek istersek gidilecek güzergah Amsterdam, Leiden, Delft ve Rotterdam gibi gözüküyor. Ama bazen de Gouda kullanarak da gitmek isteyebilirsiniz. Çünkü mesafe çok az fark ediyor gibi görünebilir. Ama öyle değil. Fark ettiyseniz Delft ve Rotterdam arasındaki çizgiyi uzun çizdim ve bu bizi yanılttı. Çizgilerin uzun ve kısa olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Gerçekte Delft ve Rotterdam arası çok daha kısadır. Yani bizim ihtiyacımız olan şey şehirler arasındaki mesafeyi görmemizi sağlayan bir yöntem. Şimdi her birine kilometre mesafelerini yazıyorum. İşte bu tür graflara verilen isim Weighted Graph. Bu sayede bir yerden diğerine en kısa mesafeyi hesaplayabiliriz. Grafların ne olduğunu öğrendiğimize göre gelin şimdi grafları kod ortamında nasıl kodlayıp belirtebileceğimize bakalım. Sonuçta böyle bir grafı görselleştirmek için bunu bir şekilde kodlamamız gerekiyor. Mesela bu gördüğümüz grafı nasıl kodlayabiliriz? Graflar birkaç şekilde temsil edilebilir. Ancak en yaygın yöntemler Adjacency Matrix ve Adjacency List'tir. Adjacency Matrix'i iki boyutlu bir dizi olup her hücre başka düğümlerle arasında bir kenar olup olmadığını gösterir. Burada gördüğünüz grafın nasıl kodlandığını görüyorsunuz. Mesela A düğümünün sırasıyla diğer bütün düğümlere bağlantılarını yazıyorum. Eğer bağlantı varsa 1, yoksa 0 yazıyoruz. Çok fazla bellek kullandığından dolayı bazı grafikler için uygun değildir bu yöntem. Adjacency listesinde ise her düğüm bağlı olduğu diğer düğümlerin bir listesine sahiptir. Sırasıyla her node diğer hangi node'lara bağlı olduğunu direkt yazarak belli eder. Daha az bellek kullanımı sağladığı için daha çok kullanılan bir yöntemdir. Bunların nasıl çalıştığını bir bakalım. Mesela A düğümünü alacak olursak A düğümü B ve C'ye bağlıdır. Bu bağlantının her iki yöntemde de nasıl belirtildiğini görüyorsunuz. Aynı örneğin directed graph türüne bakacak olursak burada her düğüm birbirine iki taraflı bağlı. Aynı A düğümü örneğini alacak olursak Gördüğümüz gibi içerikler değişiyor. Hadi bir de bunların Java dilinde nasıl yazıldıklarına bakalım. Matrix türü iki boyutlu bir array olarak yazılıyor. Liste ise bir map içinde listeler olarak yazılabiliyor. Hadi şimdi Java'da sıfırdan bir graf yazalım ve iki nokta arasındaki en kısa yolu hesaplayalım. Burada hazırladığım undirected graph adında bir sınıfım var. Graf içindeki tüm düğümleri ve bağlantılarını bu değişken içinde saklayacağım. Map içinde anahtar olarak string, değer olarak liste kullanıyorum. Graf içine düğümler eklemek için de bir metot ekledim, at edge adında. Bu metotta ise verdiğimiz başlangıç ve bitiş değerlerini graf içine ekliyoruz. Yani aralarındaki ilişkiyi belirtiyoruz. Bu graf yönsüz bir graf olduğundan dolayı iki düğümü de birbirine bağlıyorum. Main metodumda ise A'dan başlayarak E'ye kadar test amaçlı düğümler ekliyorum ve birbirlerini bağlıyorum. Mesela burada A, B'ye bağlanıyor. Burada ise A, C'ye bağlanıyor. 
Şimdi ise iki düğüm arasındaki en kısa mesafeyi hesaplamak için bir metoda ihtiyacımız var. Bunun da ismi Shortus Path. Hadi bu metodun içine bakalım. Öncelikle verilen parametrelerin graf içinde olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Aksi takdirde boş bir liste geri veriyorum. Daha sonra ise graf içinde navigasyon yapabilmek için Q değişkeni kullanacağım. Tüm ilişkileri eklemek için. Sonuçta Q veri yapısı ilk giren ilk çıkar mantığı ile çalışıyor. Burada ise birazdan graf içinde gezinirken üzerinden geçtiğimiz düğümlerin birbirleriyle bağlantılarını saklayacağım. Bu değişkende ise geçtiğimiz tüm düğümleri teker teker yazacağım. Çünkü geçtiğimiz yerden bir daha geçmeyelim diye yoksa sonsuz bir loop içine girebiliriz. Gezinmeye başlamadan önce Q ve Visited içine başlangıç olan Start değişkenini yazıyorum. Gezilecek hiçbir yer kalmayana kadar devam et diyorum bu while içinde. Bu bölüm devamlı tekrarlanacağı için her başlangıçta gezilecek düğüm bilgisini almam gerekiyor. Eğer gideceğim yere vardıysam sonucu geri gönder diyorum. Birazdan bu Construct Path metodunu açıklayacağım. Şimdi ise o anki düğümün tüm bağlantılarını teker teker alıp for döngüsü içine giriyorum. Eğer daha önce geçmediysen Q içine bağlantıyı ekliyorum. Sonra gezdiğimiz yeri saklıyorum. Daha sonra da bağlantıyla o anki durum arasındaki ilişkiyi buraya ekliyorum. Eğer sonuç bulunamazsa boş bir liste gönderiyorum. Olumlu bir sonuç bulunduğu takdirde bu metot baştan sona gezilen yerlerdeki tüm bağlantıların içinde birbirine direkt en yakın bağlantıyı alarak listeye ekliyor. Ve bu listeyi de sonuç olarak geri gönderiyor. Hadi bu sınıfı test edelim. Burada belirttiğim gibi bir grafım var. Graf içinde A ile E arasındaki en kısa mesafeyi yaz diyorum. Çalıştırıyorum. Evet doğru. A, B, D ve E. C'yi geçiyor. Çünkü B'den D'ye direkt bir bağlantı var. Mesela bunun tam tersini yazalım. Sonuçta bize tam tersi gözükmesi gerekecek. Evet bunda da doğru cevabı verdi. Graf hakkında anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.